ശബരിമല വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ളയുടെ പ്രസംഗം പുറത്ത് ശബരിമല ബി ജെ പിക്ക് സുവർണാവസരം തുറന്നിട്ടുണ്ട് ശബരിമല സമരം ബി ജെ പി ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണ് ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വെച്ച അജണ്ടയിൽ ഓരോരുത്തരായി വന്ന് വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നും ശ്രീധരൻ പിള്ള പറയുന്നു യുവമോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃയോഗത്തിലാണ് ശ്രീധരൻ പിള്ളയുടെ വിവാദ പ്രസംഗം ആ സമസ്യ എങ്ങനെ പൂരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒരു വര വരച്ച ആ വരയിലൂടെ അത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മളൊരു അജണ്ട മുന്നോട്ട് വെച്ചു ആ അജണ്ടയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഓരോരുത്തരായി അടിയറവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗം കാര്യമാക്കുമ്പോൾ അവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന നമ്മളും നമ്മുടെ എതിരാളികളായ ഇന്നത്തെ ഭരണകൂടവും അവരുടെ പാർട്ടികളുമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നടന്ന സമരം ബി ജെ പി ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയത് ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കൾ ഒരിടത്തിരുന്ന് സമരം നിയന്ത്രിച്ചു വിജയകരമായി കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ പ്രസംഗത്തിലുണ്ട് ഏതാണ്ട് ബി ജെ പി ആണ് അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാര് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് നിന്നും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്നു അവർക്ക് വിജയകരമായി ആ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചു തുലാമാസ പൂജയ്ക്കിടെ ശബരിമല നട അടച്ചിടാനുള്ള തന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം ബി ജെ പിയുമായി ആലോചിച്ചായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വിളിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഞാനായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ച അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ തിരുവേണി തിരുവേണി ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഇത് കണ്ടന്റ് ഓഫ് കോർട്ട് നിൽക്കില്ല കണ്ടന്റ് ഓഫ് കോർട്ടിന് കേസ് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ പേരിലായിരിക്കും എടുക്കുക പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുണ്ടാവും കൂട്ടത്തില് തിരുവേണി ഒറ്റക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജീവര് എനിക്ക് സാറ് പറഞ്ഞ അവർ ഒറ്റ വാക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ദൃഢമായ തീരുമാനം അന്ന് എടുക്കുകയുണ്ടായി ആ തീരുമാനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ പോലീസിനെയും ഭരണകൂടത്തെയും അങ്കലാപ്പിലാക്കിയത് യുവമോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃയോഗത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം പുറത്തുവന്നതോടെ ബി ജെ പി നേതൃത്വം വെട്ടിലായിട്ടുണ്ട് ഷിത ജഗത് മീഡിയാവൺ കോഴിക്കോട് ശബരിമല അശുദ്ധമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുമായി തന്ത്രി ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അതീവ ഗൌരവമുള്ള വിഷയമാണിത് ശബരിമലയിൽ ഉണ്ടായത് വിശ്വാസികളുടെ ഇടപെടലല്ല ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലാണെന്ന് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ പ്രസ്താവനയുടെ തെളിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്റെ ചെയ്തികളിൽ തന്ത്രിയെ കൂടെ ശ്രീധരൻപിള്ള കൂട്ടുപിടിച്ചു ഇത് തുടരാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് തന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹവുമായി ആലോചിക്കാറുണ്ട് ആ ആലോചന എത്രത്തോളം പോയി എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ട അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അതിനരുതിൽക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവരാണ് തന്ത്രിയും പന്തളം രാജകുടുംബവും എന്ന നിലയിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കുകയാണ് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് അജുക്ത അശോക് കുമാർ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സി കെ അനന്തഗോപൻ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സി എം ജെ ശ്രീചിത്രൻ സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകൻ തൃശൂരിൽ നിന്ന് സിരാജ് മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എന്നിവരാണ് ചർച്ചയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള അശോക് കുമാർ ഇവിടെ ഇപ്പോ വിശ്വാസ ലോകമാകെ വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നും അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള വലിയ ഉദ്യമത്തിലാണ് നമ്മളെന്നും ആ സങ്കടകരമായ സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കാനുള്ള സഹന സമരത്തിന്റെ പാതയിലാണ് എന്നുമൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പൊതുവേദിയിൽ ആളുകളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അത് ദുർഘടമായ ഒരു പാതയാണെന്നിരിക്കെ ഇത് ഒരു സുവർണാവസരമാണ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചു തുടങ്ങാമോ താങ്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും തുടങ്ങാം ഈ വിഷയത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കേണ്ടതോ ഒളിച്ചു കടത്തേണ്ടതോ ആയ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസ സമൂഹമാണ് ശബരിമല അയ്യപ്പന്റെ വിശ്വാസി സമൂഹം ആ വിശ്വാസി സമൂഹം നാമജപയാത്രയുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയപ്പോൾ ആ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ അവർണനെന്നും സവർണനെന്നും പറഞ്ഞ് ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേർതിരിക്കാനാണ് ശ്രമങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത് ആ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന് അനുകൂലമായി മറ്റു ന്യൂനപക്ഷ മതവിശ്വാസങ്ങൾ നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ കാര്യം ശബരിമല പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സമുദായങ്ങളെ തമ്മിൽ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു ആ സമയത്ത് തികച്ചും ഞങ്ങൾ ഇതിന് നേതൃപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു
തളി ക്ഷേത്ര സമരം നടന്നപ്പോൾ കേളപ്പിജിയോടൊപ്പം നിന്ന് ജനസംഘം അതിന് നേതൃത്വം നൽകി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ എസ് എഫ് ഐക്കാര് ദുർഗാദേവിയെ സരസ്വതി ദേവിയെ നഗ്നയായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രതിരോധമായി വരുന്ന ഞങ്ങളാണ് ഗോമ ഗോവം മത നിരോധനത്തിന്റെ പേരിൽ ബി ഫെസ്റ്റിവൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജിൽ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധമായി വരുന്ന ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസി സമൂഹം അസംഘടിതരാണ് അവർ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നവരല്ല മറ്റു സമുദായങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായി അവരെ ഒന്നിപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ആവശ്യമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരോടൊപ്പം നിന്ന് വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള നേതൃപരമായ പങ്കുവഹിക്കും അത് ഒളിച്ചു കടന്നതിന്റെ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഈ പറഞ്ഞ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അത് വെളിപ്പെടുത്തലൊന്നുമല്ല അത് ഇന്നലെ യുവമോർച്ചയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ലൈവായിട്ട് കാണിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ജനം ടി വി ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇന്നൊരു ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു തിരുത്തൽ വരുത്തട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് മുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വ്യോമോർച്ചയുടെ പേജിലുള്ളത് ആകെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റിലധികമുള്ള ഫുൾ ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ യുവമോർച്ചയുടെ പേജിലില്ല തങ്ങൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത് വിശ്വാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടോളൂ പക്ഷേ ഇതൊരു സുവർണാവസരമാണ് നമ്മളൊരു അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്തു അതിലേക്ക് മറ്റുള്ളവർ മുഴുവൻ ആ വലയിൽ വന്നു വീണു ഇപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളും സർക്കാരും മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ ഈ ഗെയിമിലുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും സുവർണ അവസരം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോടതി വിധിയല്ല കോടതി വിധി വന്നതിന് ശേഷം ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് അതിനെ മറികടക്കാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കേ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡിനെ വിടാതെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ആ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണകൂടവും എന്തു ചെയ്യുന്നു ഇത് വിശ്വാസികളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് വിശ്വാസികൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നു വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ മറ്റാരും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് ഒളിച്ചു പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും ഇപ്പൊ അയോധ്യ പ്രശ്നമുണ്ടായ സമയത്ത് അവിടെ ഇടപെടേണ്ടി വന്നു കേരളത്തിൽ ശബരിമല അയോധ്യയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു കാരണം വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടാറുള്ള ഘട്ടങ്ങളെയാണ് സുവർണാവസരം നിങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് അല്ല സുവർണ അവസരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ജനങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാവുന്നതാണ് അത് സാമൂഹ്യ വിഷയമായിക്കോട്ടെ മതപരമായ പ്രശ്നങ്ങളായിക്കോട്ടെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇടപെടും എന്റെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഗോപത നിരോധനത്തിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിന്റെ മുക്കിനും മൂലയിലും ബി ഫസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും ഇത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇടപെടുക എന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇടപെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഒക്കെയും ഇടപെടുന്നുണ്ട് മറ്റു കക്ഷികളൊക്കെയും ഇതിൽ ഇടപെടുന്നവരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇതൊരു സുവർണാവസരം എന്ന നിലക്ക് ഇതിനെ എടുക്കുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അതേ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്താണ് കോൺഗ്രസും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം നിങ്ങളുടേതായ ഒരു യോഗത്തിനകത്ത് ഇതൊരു സുവർണാവസരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് കോൺഗ്രസ് വിശ്വാസികളെ പകുതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി വാചോടോപം നടത്തുകയല്ലാതെ സമരരംഗത്തോ അവരോടൊപ്പം നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളും കോൺഗ്രസ് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എത്ര പേരെ ജയിലിൽ പോയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അതൊന്നും മൂടിവെക്കപ്പെട്ട കാര്യമല്ല സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ കണക്കുള്ളതല്ലേ യുവമോർച്ചയുടെയും ബി ജെ പിയുടെ ഒക്കെ പ്രവർത്തകർ സമരം നടത്തി ജയിലിൽ പോയില്ലേ നിലയ്ക്കിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ശബരിമലയിൽ പോയില്ലേ ഞങ്ങൾ സമരരംഗത്ത് വിശ്വാസികളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ആയിരം വിശ്വാസികൾ ശബരിമലയിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള കേരളത്തിലെ സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ച് ഒരു നാനൂറ് പേരെങ്കിലും ബി ജെ പിയുടെ സംഘപരിവാറിന്റെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്കൊരു വലിയ ചാകര വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ലൈനിലാണ് ഇതൊരു സുവർണാവസരം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് താങ്കൾ ഇപ്പോഴും സ്പെസിഫിക് ആയി വന്നില്ല ഇതൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിശ്വാസികൾ നേരിടുന്ന വലിയ പ്രശ്നമാണ് സമ്മതിച്ചു ആ പ്രശ്നത്തെ നിങ്ങൾ വളരെ ഒരു വളരെ ദുർഘടമായ പാതയിലൂടെ നേരിടുകയാണല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഒരു സുവർണാവസരമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് സുവർണാവസരമല്ല അവർക്കൊരു വലിയ പ്രയാസമേറിയ ഘട്ടമാണ് ഏത് ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീകൾ കടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് വലിയ സങ്കടത്തിന്റെ ഒര
ഓ വിശ്വാസികളെ ഞങ്ങളൊക്കെ വിശ്വാസികളെ ഞാനും ഇപ്പൊ വൃതത്തിലാണ് ശബരിമല പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആളുകൾ എല്ലാവരും വിശ്വാസികളാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല വിശ്വാസികളും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെയും തമ്മിൽ ഞങ്ങളുടെ ശബരിമല അയ്യപ്പന്റെ വിശ്വാസികളാണ് എല്ലാവരും അല്ലല്ല വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അതായത് പാർട്ടി അഫിലിയേഷൻ ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസികളായ ആളുകളാണ് ഈ പ്രതിരോധം എല്ലാം തീർക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന നിലയ്ക്ക് വളരെ കൃത്യതയോടെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റേതായി പുറത്തു വന്ന വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറത്തു വന്ന വീഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്ന കാര്യം അവിടെ പ്രതിരോധം തീർക്കാനും ആളെ സംഘടിപ്പിക്കാനും പ്രധാന പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചത് ഈ പറയുന്ന യുവമോർച്ചയുടെ ഒരു പ്രധാന നേതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോ ആ യോഗത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലത്തെ യോഗത്തിൽ ഇന്ന് പുറത്തു വന്ന ദൃശ്യത്തിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നേതൃപരമായ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് ആളുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നതിലും എങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ അസംഘടിതരായ വിശ്വാസികൾക്ക് നേതൃപരമായ സഹായം ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ പരസ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇപ്പോഴും സമരം നടക്കണം ഈ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച നടക്കുമ്പോഴും കേരളത്തിന്റെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നാമജപ യാത്രകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് നാമജപ അഖണ്ഡ നാമയജ്ഞം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരോട് പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് നേതൃപരമായ സഹായം വേണമെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കൽ ഞങ്ങളുടെ കടമയും കർത്തവ്യവുമാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല താങ്കളാവർത്തിക്കുകയാണ് ശരി താങ്കൾ അത് ആവർത്തിക്കുകയാണ് സി കെ അനന്തഗോപൻ ഇന്നിപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് ബി ജെ പി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്നതാണ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇതിനെതിരെ നിയമപരമായ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളും ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കലാപസമാനമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാനും വലിയ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കാനും എത്രത്തോളം വലിയ നുണപ്രചരണങ്ങൾ സംഘപരിവാറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നുവെന്നും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അതിനെ ഇത്തരം വാചകങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കുക വിമർശിക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അധികാരം കയ്യിലുള്ള ഒരു സർക്കാർ എത്രത്തോളം ക്രിയേറ്റീവായി നേരിടുന്നുണ്ട് പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കേസെടുക്കാൻ ഈ നിമിഷം വരെ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇത് ആ പദ്ധതിയിൽ എല്ലാവരും വന്ന് വീണു നമ്മുടെ സുവർണാവസരമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സർക്കാർ നിയമപരമായി എന്ത് ചെയ്യും ഈ കാര്യത്തിൽ എന്നാണ് ജനത്തോട് പറയാനുള്ളത് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതി വിധി അതിന്റെ മറവിൽ ശബരിമലയെ കലാഭൂമിയാക്കാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണ് ബി ജെ പി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടി വെച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാനസികമായ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതേസമയം ബി ജെ പി പറയുന്നത് ഇത് ബി ജെ പിയുടെ കേരളത്തിലെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വീണ് കിട്ടിയ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെന്നാണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കലാണോ ബി ജെ പിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ കലാപം ഉണ്ടാക്കി തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണോ അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നുള്ളതല്ലേ വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് യുവമോർച്ചയുടെ യോഗത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞത് ബി ജെ പിക്ക് വീണ് കിട്ടിയ ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു അജണ്ട തയ്യാറാക്കി ആ അജണ്ടയിൽ പലരും വീണു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ എത്ര ആസൂത്രിതമായ ഗൂഢാലോചനയാണ് അവർ നടത്തിയത് എന്ന് അതിൽ തന്നെ വ്യക്തമല്ലേ ആ അജണ്ടയിൽ പലരും വീണു ആ അജണ്ടയിൽ പലരും വീണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അവർ അവർ പിന്നെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനെയാണെന്ന് വേണം കരുതാൻ കോൺഗ്രസുകാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ കുടി പിടിച്ച് സമരത്തിന് പോകുന്നില്ല കുടിയില്ലാതെ സമരം നടത്തും ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളോടൊപ്പമാണ് എന്നാണല്ലോ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞത് ആ കോൺഗ്രസിനെ ആയിരിക്കണം അവർ അവരുടെ കെണിയിൽ വീണു എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം രാഷ്ട്രീയമല്ലേ
കേരളത്തിൽ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വളർന്നു വന്ന ഒരു ഇടതുപക്ഷ മനസ്സുണ്ട് അതിനെയൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിയില്ല അതേസമയം അത് മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അതിൽ ധാരാളം കുറെ ആളുകളെയൊക്കെ അവർക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ അതിൽ ധാരാളം മതനിരപേക്ഷ പിന്നെ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിലുമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഗവൺമെന്റ് അത് നിർത്തും കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ശ്രീ അനന്ത ഗോപൻ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പോ ശ്രീധരൻ പിള്ള എന്താണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പ്ലാൻ എന്ന കാര്യം വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം പുറത്തു വരുന്നതോടെ അത് കേരളത്തിന് മുഴുവൻ ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യവുമാണ് എന്റെ ചോദ്യം അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കലാപ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ നുണകൾ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന കേസെടുക്കൽ ആവശ്യവും ഒക്കെ മുൻപിലുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു വിമർശനം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അധികാരം കയ്യിലുള്ള സർക്കാർ എന്തു ചെയ്യും എന്തു ചെയ്യും ഈ രാജ്യത്തെ ഈ നാട്ടിലെ ഈ സമാധാന അന്തരീക്ഷവും മതേതര സാഹചര്യവും നിലനിർത്താൻ നിയമപരമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും എന്നതാണ് ഇനിയുള്ള ചോദ്യം അതിലേക്ക് കടക്കാൻ വൈകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ഈ ബി ജെ പി ഈ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗീബൽസ്യൻ തന്ത്രമാണ് നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക ആ നുണകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് അത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചത് സത്യമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയേണ്ടതല്ലേ ഈ പിന്നെ ഇവിടെ നടത്തിയ ഹർത്താലിന്റെ ഹർത്താലിന്റെ പേരിൽ പതിന പതിനെട്ടാം തീയതി ശബരിമലയ്ക്ക് പോയ ശിവദാസൻ ആ ശിവദാസന് പത്തൊൻപതാം തീയതി പതിനെട്ടാം തീയതി അവിടെ ക്ഷേത്ര ദർശനം കഴിഞ്ഞ് പത്തൊൻപതാം തീയതി ശബരിമല നിന്നവരുടെ ബന്ധുക്കൾ അവരുടെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു എന്ന് അവർ തന്നെ പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് പതിനാറും പതിനേഴും നടന്ന പമ്പയിലെയും നിലക്കിലെയും എല്ലാം പിന്നെ പോലീസിന്റെ അതിക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ശിവദാസൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പച്ചക്കള്ളം ഈ നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങേയറ്റത്ത മോശപ്പെട്ട സമീപനമല്ലേ സ്വീകരിച്ചത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെതിരെയൊക്കെ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രസക്തമായി നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ശ്രീ അജയ് തറയിൽ ഇന്നിപ്പോ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേൾക്കൂ ഞങ്ങളുടെ വലയിൽ നമ്മുടെ വലയിൽ വന്ന് വീണ് വാനിഷ്ഡ് ആയി പോയ ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വിജയി ഭാവത്തിൽ പറയുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസുകാരായ നിങ്ങളുണ്ടോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇവിടെ ശ്രീ ശിവരൻ പിള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിടുവായത്തമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം ശ്രീ രാജീവ് കണ്ഠൻ അദ്ദേഹത്തോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും രാജീവ് കണ്ഠൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ആരോടും അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ശ്രീ ശ്രീധരൻ പിള്ള ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് നാമജപവുമായി ഈ ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത് അവരാരും ബി ജെ പിയുടെ കൊടി പിടിച്ചില്ല ബി ജെ പിക്കാർക്ക് ഒരു കൊടിയുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാനുള്ള ധൈര്യവും ഉണ്ടായില്ല ആദ്യമായി ബി ജെ പി നടത്തിയത് പന്തളത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു ലോങ് മാർച്ച് മാത്രമാണ് ബി ജെ പി കൊടി പിടിച്ച് നടത്തിയത് ബാക്കി ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊടിയുമായി ചെന്നാൽ ആ കൊടി വലിച്ചെറിയുന്ന അവസ്ഥയാണ് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സമരം വലിയ വിജയമായി ഈ ജനകീയ വിശ്വാസികളുടെ മുന്നേറ്റം കണ്ടപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബി ജെ പിക്ക് മുതലെടുക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അതെല്ലാം എന്റെ അജണ്ടയാണ് ഞങ്ങൾ അജണ്ടയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ അവരുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് മലപ്പൊടിക്കാരുടെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ബി ജെ പിയും മാത്രമുള്ള ഒരു കേരളം എന്ന ഒരു സ്വപ്നം അത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കൂടി സ്വപ്നമാണ് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ തരംഗമാനരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിയെ വളർത്തി കോൺഗ്രസിനെ തകർക്കാനുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു തന്ത്രം കൂടിയാണ് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ശ്രീ 
അതിലിപ്പോ ഒരു ഷോക്കിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യത്തിലില്ല കാരണം ബി ജെ പി ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിൽ അറിയാം കാരണം കോടതി വിധി വന്നത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ബി ജെ പി നിരന്തരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നുണകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു നിലയ്ക്കും നമുക്ക് ദഹിക്കാത്ത ഒരു കാരണം പറഞ്ഞ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാകെ ഹർത്താൽ നടത്തിയവരാണ് ഇവർ ഇപ്പോഴും ഇവർക്ക് ആ പറഞ്ഞ ന്യായത്തിനടിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു വലിയ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയാണോ കേരളത്തിനും ചോദിച്ചാൽ സത്യത്തിലല്ല പക്ഷേ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അതിനിനിയിപ്പോ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാര്യത്തിൽ സമാധാനകാംക്ഷികളായ മനുഷ്യർ ഇതിനെ ചെറുക്കുക എന്നതാണല്ലോ ആ മനുഷ്യരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണല്ലോ സർക്കാർ ആ സർക്കാർ അത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായി ആ കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്കൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഇപ്പോൾ അയ്യപ്പ ഭക്തന്റെ നെഞ്ചിൽ പോലീസ് ചവിട്ടുന്ന പോലെയുള്ള ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേക്ക് വീഡിയോയും പിക്ചേഴ്സും ഉത്തരേന്ത്യ അടക്കം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ പറയുന്ന വ്യാജ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹർത്താൽ നടത്തിയ ആളുകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനെയൊക്കെ നേരിടേണ്ട ശൈലിയിൽ തന്നെയാണോ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടത് അതോ കേവലമായ വിമർശനം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കുറെ ട്രോളുകളും കളിയാക്കലും അങ്ങനെ ഇതിനെ നമ്മൾ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചു വിടുകയാണോ ശ്രീ ശ്രീധരൻ തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാർ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ജനാധിപത്യപരമായി നിയമപരമായി നടപടി എടുത്തു പോകേണ്ട ഒരു സന്ദർഭം മുന്നിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എന്റെ തോന്നൽ അതിൽ ഒരിക്കലും ഇനി സർക്കാർ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥമില്ല ഈ ശ്രീധരൻപിള്ള ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിഷാദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചരിത്രബോധ്യമുള്ള ബി ജെ പിയെ ബോധ്യമുള്ള ഏത് മനുഷ്യനും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതല്ല ഇതിലപ്പുറമുള്ള കളികൾ മുമ്പ് കണ്ടതാണ് കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായിട്ടുള്ള അമ്പത് രൂപയാക്കും പെട്രോൾ വില എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരെങ്കിലും കാര്യമായി എടുക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച ആളാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഇതേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് തന്നെ കാണാനെത്തിയ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതനോട് ബി ജെ പി ചേരാൻ വന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ഇട്ട ആളാണ് ശ്രീധരൻപിള്ള കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പാണ് പതിനേഴാം തീയതി എന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞത് അത് പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഫോൺ ചെയ്തു എന്ന് മകൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴും അദ്ദേഹം പതിനേഴാം തീയതി ഉറച്ചു നിന്ന ആളാണ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റ് ചില കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്വയം വോൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനൊരു വലിയ ക്രിമിനൽ ലോയർ ആണ് ഞാൻ സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് ആണ്ടി വലിയ അടിക്കാരനാണെന്ന് ആണ്ടി തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നിയമസഹായം തേടുകയാണ് എന്നോട് ചെയ്തത് തന്ത്രി എന്നാണ് വിശദീകരണം വാദത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം അത് സമ്മതിക്കുന്നു നിയമസഹായം തേടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ ഈ നട അടച്ചിടാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നട അടച്ചിടരുത് അത് കോടതി അലക്ഷ്യമാവും എന്ന് പറയണം അതിനുള്ള നിയമ വകുപ്പുകൾ കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നട അടച്ചിടണം അതിന്റെ വകുപ്പുകൾ കാണിക്കണം ഇത് രണ്ടുമല്ല മറുപടി മറുപടി എന്താ വെച്ചാൽ ധൈര്യമായി നട അടച്ചിട്ടോ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അത് എന്ത് നിയമോപദേശമാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇതാണ് നിയമോപദേശം എന്ന് മലയാളികളെ കളിയാക്കലല്ലേ ഇത് നിയമോപദേശമാണെന്ന് പറയാൻ ഇനി ഇതാണോ നിയമോപദേശം ഇതിൽ എന്ത് നിയമോപദേശമാണുള്ളത് ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ഭാഷയല്ലാതെ വേറെ യാതൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മുന്നിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് കോമൺ മലയാളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരാറ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ ആധുനീകരിക്കപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു മനസ്സ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് കാരണം കേരള നവോത്ഥാനം മുതൽ കർഷക തൊഴിലാളി സമരം മുതൽ അനേക കാലത്തിലൂടെ കേരളം ആർജിച്ചെടുത്തൊരു പ്രബുദ്ധ സംസ്കാരത്തിന്റെ ജനകീയ മൂല്യങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് വിശ്വാസങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ മലയാളിയിലെ ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനത മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അവർക്കിപ്പോ കാര്യം പകൽ പോലെ വ്യക്തമാവും ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഇതിന് അത്ര നോൺ സെൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മലയാളിയുടെ മുന്നിൽ മലയാളിക്ക് ഇത് അത്ര നോൺ സെൻസ് ആണ് കാരണം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് നടക്കുന്നത് അവിടെ വിശ്വാസം എന്ന ഈ അറ ശക്
ഇവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അവിടെ മഹർഷി തുല്യനായി തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ താഴെ പോയി നിന്ന് നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും ചെന്ന് നിന്ന് കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നവരല്ല വിശ്വാസികളെന്ന് സാമാന്യ മനുഷ്യന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ശ്രീധരൻ പിള്ള അടുത്ത കാലത്ത് പറഞ്ഞതിൽ ഒരൊറ്റ വാചകമാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളത് ആ വാചകം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അത് വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്നാണ് അതിപ്പോൾ മനസ്സിലായി പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിശ്വാസി അവിശ്വാസിയല്ല ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരും അവിശ്വാസികളായി അവിടെ വന്ന് കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നവരും തമ്മിലാണ് സംഘർഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് അദ്ദേഹം അവിശ്വാസി കൂട്ടത്തിന്റെ തലവനാണ് കേരളത്തിലെ അവിശ്വാസി കൂട്ടത്തിന്റെ തലവനാണ് താനെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം പരിശോധിച്ചാൽ മതി പുറത്തു വന്നത് അതിനകത്ത് ആചാരമില്ല വിശ്വാസമില്ല ഭക്തിയില്ല ഒന്നുമില്ല ശബരിമല ഒരു സമസ്യയാണ് ഇതാണ് ഒരു വാചകം ശബരിമല ഒരു ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഫൈറ്റ് നടത്തേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വാചകം ശബരിമല ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് മൂന്നാമത്തെ വാചകം ഇതൊക്കെയാണോ വിശ്വാസിയുടെ ഭാഷ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വിശ്വാസമാണുള്ളത് ഇതൊരു വിശ്വാസവുമല്ല അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമാണ് അനേക നാടുകളിൽ ആർ എസ് എസ് പല പല പലതവണ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയിച്ച് വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം കരുതുന്നത് കേരളത്തിലെ ആധുനിക ജനാധിപത്യ സമൂഹം മതേതര സമൂഹം അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും കേരളത്തിലെ ഒരു വിശ്വാസിയും ഇനി ഇവരോടൊപ്പം നിൽക്കില്ല നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും വന്നുകൂടിയ ബജ്രംഗ് ദളിന്റെയും ആർ എസ് എസിന്റെയും ഇവർ തന്നെ ആയുധം കൊടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത കുറെ പേർ കൂടെ നിൽക്കുമായിരിക്കും ഇതിനെ നിഷാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ സർക്കാർ കൃത്യമായി പ്രതിരോധിക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണ് മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നത് സർക്കാർ കൃത്യമായ നിയമപരമായ ആക്ഷൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനുള്ള മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വെറും ചർച്ചകൾ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇത് സർക്കാർ സർക്കാരിന്റെ ആർജവം കാണിക്കേണ്ട ഒരു ജനാധിപത്യ പുരോഗമന സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുള്ള ആർജവം കാണിക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായപ്പോൾ കുറെ പേർക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തു അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായി അത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം വലിയ നുണപ്രചാരണം താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ പത്തനംതിട്ടയിലെ ഹർത്താൽ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഇന്നലെ രാത്രി പോലും സംഘപരിവാർ സ്ഥാപനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത ഒരു സി പി ഐ എം നേതാവിന്റെ മരുമകൾ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ വരുന്നു അവർ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെത്തി അവിടെ അവരുടെ മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി എന്ന് അവരെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ ഉടുമ്പൻ ചോരയിലാണ് അത്രയ്ക്ക് ആ നിലയ്ക്ക് നട്ടാൽ കുരുക്കാത്ത നുണ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഭയാസംഖ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന അപകടം എന്താണെന്ന് നല്ല ബോധ്യം സർക്കാരിനുണ്ട് അത് ഈ തരത്തിൽ ആളുകളോട് പ്രസംഗിച്ച് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ച് മാത്രം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നാണോ നടപടി എടുക്കുക കലാവസ്ഥയിൽ ശ്രമിക്കുന്നവരെ നുണപ്രചരണം നടത്തുന്നവരെ നിയമപരമായി നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വവും അതിനുള്ള അധികാരവും സർക്കാരിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ നിലയിൽ നീങ്ങാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാരും നിരന്തരമായി നടക്കു നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നുണപ്രചരണം തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ ഇന്ന് വരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവരേതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലെങ്കിലും സത്യസന്ധമായൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലല്ല അവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തുമെല്ലാം ഉണ്ടായ അതിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കലാപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആൾ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറോളം ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പേരിൽ വീണ്ടും പിന്നെ പ്രതിഷേധങ്ങളും അതിൻ്റെ പേരിൽ അടിയന്തര അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നെല്ലാമുള്ള പിന്നെ പ്രചാരവേള നടത്തിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായി രാഷ്ട്രീയമായി പിന്നെ അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും ശ്രീധരംപിള്ള നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന പിന്നെ ഒരു കലാപ ആഹ്വാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നും കലാപത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും വ്യക്തമാവുന്ന പ്രസ്താവന തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതു സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ജനാധിപത്യപരമായും നിയമപരമായും പിന്നെ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് കാരണം അത്തരത്തിൽ മാത്രമേ ഒരു ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ കാരണം സുപ്രീം കോടതി വിധി തന്നെ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് 
തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ പരിശോധനയും അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടാവേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഫോട്ടോഷൂട്ട് അതായത് ഒരു തെറ്റായ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പോലീസ് അയ്യപ്പ വിഗ്രഹം എന്തിയ ഭക്തനെ ചവിട്ടുന്നു എന്ന ഫോട്ടോ കൃത്രിമമായി ചിത്രീകരിച്ചു പ്രചരിപ്പിച്ച കേസിലെ മാന്നാർ സ്വദേശിയെ പോലീസ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ശ്രീ അശോക് കുമാർ ഇവിടെ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചല്ലോ വലിയ തോതിലുള്ള നുണപ്രചാരണം സംഘപരിവാറിന്റെ ഭാഗത്തും തന്നെ നടക്കുകയാണ് അതിന് സംഘപരിവാറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ അതിന് നേതൃത്വപരമായ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ച് നുണപ്രചാരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഇന്ന് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുകയാണ് സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് വസ്തുനിഷ്ഠമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ ദ്രോഹമാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് ചെയ്തത് എന്ന് അപ്പോ ഈ വിമർശനം മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഫ്രാക്ഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്ന ശ്രീധരൻപിള്ള അദ്ദേഹം നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഇടത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാധീനമുള്ള മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള നുണപ്രചാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് അപകടകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടി സംസാരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് കലാപം കലാപം എന്ന വാക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം പറയാം ഇവിടെ ഇത് ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികളുടെ അയ്യ ശബരിമല വിശ്വാസികളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളും ഈ പൊതുസമൂഹത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മറ്റ് രണ്ട് മതവിശ്വാസികൾ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളും ക്രിസ്ത്യൻ മതവിശ്വാസികളുമാണ് ആ ആളുകൾക്ക് ഇത് ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികൾക്ക് അനുഭവമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് പിന്നെ കലാപമാർക്കെതിരെയാണ് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ അതാണ് പറയുന്നത് ആ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനപരമായ സമരം നടത്തുന്നു ആ സമരത്തെയാണ് കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ഈ ധിക്കാരം ഈ ദാഷ്ട്യം ഭക്തജനങ്ങളോടുള്ള ഈ വെല്ലുവിളി ആ വെല്ലുവിളിക്കെതിരെ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഞാൻ നിരന്തരമായി നുണകൾ മാത്രം പറയുന്ന നുണ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടി മിഷണറി ഉള്ള നിങ്ങൾ നുണ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള പാർട്ടി മിഷണറി ഉള്ള നിങ്ങൾ നുണ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള മാധ്യമ മിഷണറി ഉള്ള നിങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോ വന്ന ശ്രീധരൻപിള്ള ഇവിടുത്തെ മറ്റു മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളോട് സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് ദ്രോഹം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ യുക്തി മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ളതും നിങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമായ സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത് ദിവസമായി ഇവിടെ ഒരു നിലയ്ക്കും അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത നുണ പ്രചരിപ്പിച്ച് വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഞങ്ങളെ മാധ്യമ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ യുക്തി മനസ്സിലായില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ല ഞങ്ങൾ നുണ പറയുന്നവരാണെന്നുള്ള മുൻവിധി നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ മാധ്യമങ്ങൾ ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നില്ല പത്തം മിട്ടയിൽ നടത്തിയ ഹർത്താൽ എന്തിനാണെന്നുള്ള വസ്തുതാപരമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ നിങ്ങൾ കിനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിരിക്കെ നിങ്ങൾ നുണ പറയാത്ത നിഷ്കളങ്കരാണെന്ന വാദം ഉന്നയിക്കല്ലേ ശ്രീ അശോക് കുമാർ അല്ല ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നുണ പറയുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഒന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമം കത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് രാവിലെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ എത്തി ഓ കെ ദുരന്തത്തിന്റെ അവിടെ തന്നെ ഏഴ് ദിവസം വേണ്ടി വന്നു അഭിമന്യുവിന്റെ വീട്ടിൽ ഇതേവരെ പോയിട്ടില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കമ്പനി വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി മുതൽ രാവിലെ ആറ് മണി വരെ നിന്ന് കത്തിയിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ശ്രീധരം പിള്ളയും തന്ത്രിയും രാജകുടുംബവും ചേർന്നാണ് സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമം കത്തിച്ചത് ഇതുവരെ ഒരാളെ പിടിച്ചോ അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്താണ് കാര്യമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഭരണകൂടം ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നെ ുമായി സംസാരിച്ചു ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ തന്ത്രിയുടെയും രാജകുടുംബത്തിന്റെയും ഭക്തരുടെയും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ ലക്ഷ്യമൊന്നാണ് എന്താണ് ശബരിമലയിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിലനിർത്തണം സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി അന്തിമമല്ല അതിൽ ഇനിയും പുനഃപരിശോധന കോടതി റിവ്യൂവിന് സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ ഗവൺമെന്റ് സുതാര്യമായി നിലപെടുന്നു അപ്പൊ സമാന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന സമാന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തന്ത്രിയും ശ്രീധരൻ പിള്ളയും രാജകുടുംബാംഗങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരേ സമരമുഖത്ത് പരസ്പരം കൂടിയാലോചന നടത്തിയാൽ എന്ത് തെറ്റാണുള്ളത് അത് മാത്രവുമല്ല ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു
അതായത് സുപ്രീംകോടതി വ്യാഖ്യാനിച്ചത് മൌലിക അവകാശങ്ങളുടെ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള മൌലിക അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് സ്ത്രീ സമത്വത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്താറും ആർട്ടിക്കിൾ അവിടെ ഉണ്ട് വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഭക്തർക്ക് അതവരുടേതായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടംറ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് വരില്ല എന്ന് ശ്രീധരൻപിള്ള സാർ പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നത് പിന്തുണയാണ് അതിനെന്തോ സംശയം ഞാൻ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് ഈ മുത്തലാഖ് വാദം നടന്നപ്പോ എന്തായിരുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പി സർക്കാരിന്റെ നിലപാടെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു പോകണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോദി സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസനായ അറ്റോണി ജനറൽ മുകുൾ റോത്തക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് അവതരിപ്പിച്ചത് ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ വാസ് സബ്സിവിയന്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഒരിക്കലും പൌരന്റെ മൌലികാവകാശത്തിന് മേലെയാകാൻ പാടില്ല എന്ന നിലപാട് പങ്കുവച്ചയാളാണ് ഇനി താഴേക്ക് എനിക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദമൂലങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ആ കാര്യത്തിലെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കി പോകേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിയമപരമായ അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉപദേശവും നൽകി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയമപരമായ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പിന്നിലുള്ള ധൈര്യമായി അടച്ചിട്ടോളൂ എന്നതാണോ നിയമോപദേശം എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് ശ്രീ ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞത് അല്ല മുത്തലാഖ് ഇസ്ലാമിക നിയമമല്ലാമെന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളും എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാരുടെ എണ്ണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾക്കറിയാമോ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ഇന്ദു മലഹോത്രയുടെ ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യയെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അതിനകത്ത് ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യക്കാർ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതിൽ തന്നെ സർക്കാരിന്റെ വാദം ഒരു നിലയ്ക്കും അടിസ്ഥാന ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അടിസ്ഥാന പൗരാവകാശങ്ങൾക്ക് മേൽ പാടില്ല അടിസ്ഥാന പൗരാവകാശങ്ങൾക്ക് മേൽ പാടില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടന പറയുമ്പോ ഒന്നേ പറയാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ശബരിമലയും മുത്തലാക്കും ഒക്കെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഭരണഘടനയ്ക്ക് എല്ലാം ഒന്നായി കാണാൻ കഴിയും വേർതിരിച്ചു നിർത്തുക എന്നത് ഒരു ഇന്റൻഷൻ നിന്ന് ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തതല്ല ഭരണ ശബരിമലയിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി സ്ത്രീകളെ വിവേചിച്ച് മാറ്റി നിർത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല ശബരിമലയിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ ശ്രമിക്കുകയാണ് ബോധപൂർവ്വമായിട്ട് എന്ത് ഈ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അനാവശ്യ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പ്രതിരോധവുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിന് എന്താ പേടി സർക്കാരിനുള്ള പേടി സർക്കാരിനുള്ള പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു ലക്കും ലഖാനുമില്ലാതെ നുണ പറയുന്നു എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ മുൻപിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ പേടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അല്ല അതിനെ പേടിക്കേണ്ട സത്യം കൊണ്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും അവർ സത്യം പറയട്ടെ എന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രതിരോധിക്കട്ടെ അല്ല അല്ല നിങ്ങൾ ആരോപിക്കാണല്ലോ നിങ്ങളോട് ആ കാര്യത്തെ തർക്കിച്ച് ജയിക്കാൻ എന്നാലും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാവരും ജനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ പറയുന്നതൊക്കെ സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷ ഇവർ ഇരട്ടത്താ പെടുക്കുന്നത് ഇവർ പറയുന്നത് കോടതി വിധിയെന്ന് പക്ഷെ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അഫിഡവിറ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് അതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ഒരുപാട് എന്നിട്ടാണ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാത്രമാണ് വേറെ ആരാ ഈ വിഷയത്തിൽ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് ഞങ്ങളൊപ്പമല്ലേ നിൽക്കുന്നത് എന്നാ അവരവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതെന്താ ഇത് നിങ്ങളെന്ത് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനയിലെ സിങ് ജിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയണ നിഷാദിന് നന്നായിട്ടറിയാം സോവിയറ്റ് റഷ്യയിലെ ചർച്ചകളൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ടിരുന്നു ഇത് ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയാണ് ഇവിടെ ഇത് നടക്കില്ല പിണറായി വിജയന്റെ ദാഷ്ട്യവും ധിക്കാരവും അഹമ്പാവും നടത്താനുള്ള വലിപ്പമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല ഇത് ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിലെ തെക്കേറ്റത്തുള്ള ചെറിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയാണ് എല്ലാ പാർട്ടികളും അതായത് ശ്രീരംപിള്ള പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളും സർക്കാരും മാത്രമായി അവശേഷിച്ചു വന്ന് വിശ്വാസത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് അദ്ദേഹം അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞങ്ങളും
അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജിയും പോക്കും നമുക്കറിയാം സാധാരണ യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരല്ല ഇപ്പോൾ ശ്രീധരൻപിള്ള ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുന്നു ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ വിശദാംശം പുറത്തു വന്നു എന്നുകൊണ്ട് നമുക്കാകെ ഒരു വലിയ പരുക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നു നമുക്കിനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വലിയ തടസ്സമുണ്ടാകും എന്ന ഒരു ആധി അവരെ പിടികൂടുമെന്ന് താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ അതോ ഇതും അവരൊരു ഉപകാരമാക്കി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു വഴിയിലേക്ക് തിരിക്കുമെന്നാണോ അല്ല ഇതവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭീതിയായി മാറുമെന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇത് അനേക കാലമായി സാധാരണ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ശ്രീധരൻപിള്ള സുരേന്ദ്രൻ വഴക്കിന്റെ കഥയൊക്കെ ആ കാര്യം അതിനകത്ത് പാർട്ടിക്കകത്തുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അതുകൂടി ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധ അബദ്ധം എന്താണ് വെച്ചാൽ ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം നടത്തിയത് എന്ന് അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി തന്ത്രിക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ളത് എന്നെയായിരുന്നു തന്ത്രി ഞാനും കൂടി ഭയങ്കര വിശ്വാസത്തിലാണ് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നമാണത് അത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ വെള്ളം കോരുകയും വിളകു വെട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സുരേന്ദ്രനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ദേഷ്യം വരിക സ്വാഭാവികമാണ് അതിന്റെ കൂടി ബാക്കിയാണ് ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഇത് വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണെന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ബി ജെ പി നുണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടല്ലോ സത്യം പറയുന്നില്ല ചാനലുകൾ അതിപ്പോൾ ശ്രീധരൻപിള്ളയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ കണ്ണിൽ ഇദ്ദേഹം ആദ്യ ചാനലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇവരുടെ കണ്ണിൽ ആകെ സത്യം പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ ചാനലുള്ളത് ജനൻ ടി വി ആണ് അതിൽ ഞാനാകെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ്ട് ടൈം എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് സത്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു വേറെ യാതൊന്നും സത്യമായിട്ടില്ല ഇത് കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവരതാണ് സത്യസന്ധത എന്നാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് ഇനി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇനി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിയമോപദേശമാണെന്ന് വെക്കുക ശ്രീധരൻപിള്ള കൊടുത്തത് നിയമോപദേശമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എന്നൊരു വകുപ്പ് ഭരണഘടനയിലുള്ളത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളും അഡ്വക്കേറ്റാണെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അഡ്വക്കേറ്റാണ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഒരു സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റാണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എന്താണ് എവിഡൻസ് ആക്ട് ആണ് ഒരു ക്ലയന്റ് ഒരു കാര്യം വക്കീലിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുറത്തു പറയാൻ യാതൊരു തരത്തിലും അർഹതയില്ല വക്കീലിന് അങ്ങനെയാണ് നിയമോപദേശമാണ് തന്ത്രി തേടിയത് എങ്കിൽ ഒരു പേ പൊതുവേദിയിൽ മയക്ക് കെട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഇയാൾ എന്ത് തരം എത്തിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എന്നുള്ള വകുപ്പ് എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും പോയി വായിച്ചു നോക്കാം ഭരണഘടന വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി വായിച്ചു നോക്കാം അതിനകത്ത് ആ വകുപ്പുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താണ് അദ്ദേഹം ചില പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ആ കപ്പാസിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി തന്റെ അഭിഭാഷകനാണെന്ന കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് സി പി ഐ എമ്മുകാർ പണ്ട് നിയമോപദേശം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ കേസിൽ എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അടക്കമുള്ള തകിടം മറിച്ചിലാണ് അവിടെ കണ്ടത് മുഴുവൻ ഇന്ന് അതെ 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 അത് അത് മുഴുവൻ ഒരു തകിടം മറിച്ചിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരഭാഷ വ്യക്തമായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവസാനം അദ്ദേഹം പറയാണ് തന്ത്രി എന്നോട് നിയമോപദേശം തേടിയെന്ന് അവസാനം തന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തന്ത്രി വളരെ വൃത്തിയായി പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരോടും നിയമോപദേശം തേടിയിട്ടില്ല എന്ന് ഇപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം ഇവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് തന്ത്രി പറയുന്നതല്ല ശരി ശ്രീധരൻപിള്ള പറയുന്നതാണ് ശരി ശ്രീധരൻപിള്ള സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ തേടിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീധരൻപിള്ളയോടെന്നാണ് ഇതൊക്കെ മലയാളി വിശ്വസിക്കുമെന്നാണോ കരുതുന്നത് പൊതു കേരളത്തിന് മുന്നിൽ ഇത്ര കണ്ട് അപഹാസ്യമായി തീർന്ന ഒരു സന്ദർഭം വേറെ ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിഷാദ് എല്ലാ കാലവും ഇരുട്ടാവില്ല ഒരു ദിവസമെങ്കിലും സൂര്യനൊദിക്കും ഇന്ന് സത്യത്തിൽ സൂര്യനൊദിച്ചൊരു ദിവസമാണ് സത്യത്തിൽ ഇവരുടെ എല്ലാ കള്ളത്തരങ്ങളും പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു ചരിത്രപരമായി പരിശോധിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ജെ പി എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാടാകട്ടെ ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പാകട്ടെ ഇവരുടെ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഫാക്ടറി സ്ഥിരമായി ഉൽപ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നുണകളാകട്ടെ ഇതൊന്നും അത്ഭുതമല്ല പക്ഷെ സാധാരണ മലയാളിയുടെ മുന്നിൽ വിശ്വാസികളുടെ മുന്നിൽ ദുർബലരായ വിശ്വാസികളുടെ മുന്നിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന ഒരു ഷിവറിംഗ് ഉണ്ട് മനസ്സിനകത്തൊരു വിറയൽ അത് ഏതാണ്ട് ഇന്ന് തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇനി ഇവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവരുടെ പരിപ്പ് കേരളത്തിൽ വേവില്ല എന്നാണ് ഇവർ കുറെ ദിവസമായി വേവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പണിയുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കലാപം ഉണ്ടാക്കുക ആ
ഇപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ദുഃഖിക്കുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നൽകിയ നിവേ നിയോപദേശം സംബന്ധിച്ചും അതുമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു അഭിഭാഷകനാണോ എന്ന് തോന്നത്തക്ക തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പെരുമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടല്ലോ ആ തന്ത്രി തന്ത്രി അവിടെ സ്ത്രീകൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ സ്ത്രീകൾ നടയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നടയടയ്ക്കാൻ നടയടയ്ക്കല്ലാതെ പിന്നെ നടയടച്ചാൽ കോട്ടലക്ഷ്യമാകും എന്നങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ ഉപദേശം കൊടുത്തത് നിയമോപദേശമാണ് കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ പിന്നിലുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളൂ എന്ന തരത്തിലല്ലേ അതുതന്നെ ഇപ്പൊ പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് പറയുന്നു ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഭാഗത്തല്ലേ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നപ്പോ ആ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ ചെയ്തത് അപ്പൊ അവരുടെ തന്നെ ഒരു പിന്നെ ആർ എസ് എസിന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രമുഖനായ വ്യക്തി മോഹൻദാസ് കേസ് കൊടുത്തില്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ ഈ വിധി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണെന്ന് അപ്പൊ ഒരു അഭിഭാഷകനായ ശ്രീധരൻ പിള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി ആ വിധി നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കലാപാഹ്വാനം നടത്തിയാൽ അത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ തന്നെ അവർ തന്നെ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണല്ലോ മഹാരാഷ്ട്ര അവിടെ പിന്നെ ശനിദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉത്തരവുണ്ടായപ്പോ ഒരു മടിയും കൂടാതെ അവിടെ പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ലേ ഇരട്ടത്താ പാരുടെ ഭാഗത്താ അത് തന്നെയല്ലേ പിന്നെ അലിയർ ദർഗയിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവിടെ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ലേ ആ രേഖാ ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ അവർ പറഞ്ഞില്ലേ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു അനന്ത ഗോപൻ അതായത് സർക്കാർ ഈ തരത്തിലുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമേ നടത്തുന്നുള്ളോ അതോ സർക്കാരിന്റെ കയ്യിലുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഇടപെടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗവൺമെന്റ് ആണ് അത് സംബന്ധിച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന്റെ നിയമവശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിച്ച് അതിൽ എന്ത് നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നെല്ലാം തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ആ ഗവൺമെന്റ് തീർച്ചയായും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ എടുക്കുന്ന ആർജവും ഈ കാര്യത്തിലും തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകുമെന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് സമയം അവസാനിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അഡ്വക്കേറ്റ് അശോക് കുമാർ അനന്തകോപൻ സി എം ജെ ശ്രീധൻ ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കിയതിന്റെ അഭിപ്രായം നന്ദിയും ഒരു ഇടവേള